നമസ്കാരം ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ കുറിച്ച് കേരള പി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണ് എസ് ലണാസിന്റെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക അതോടൊപ്പം നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പി എസ് സി പരീക്ഷകളുടെ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ പി ഡി എഫ് രൂപത്തിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനും സിലബസ് അറിയുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് എസ് ലാണസ് ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കുക ചട്ടമ്പി സ്വാമി ജനിച്ചത് എന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി അഞ്ചിനാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമി ജനിച്ചത് ചട്ടമ്പി സ്വാമിയുടെ ജന്മദിനമായ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് കേരളത്തിൽ ജീവകാരുണ്യ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു ചട്ടമ്പി സ്വാമി ജനിച്ച സ്ഥലം ഏത് കൊല്ലൂർ കണ്ണമൂല തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കണ്ണമൂല കൊല്ലൂരിലാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമി ജനിച്ചത് ചട്ടമ്പി സ്വാമിയുടെ വീട്ടുപേര് എന്ത് ഉള്ളൂർകോട് ഭവനം ചട്ടമ്പി സ്വാമിയുടെ വീട്ടുപേരാണ് ഉള്ളൂർകോട് ഭവനം ചട്ടമ്പി സ്വാമിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരി നങ്ങേമ പിള്ള എന്നിവരായിരുന്നു ചട്ടമ്പി സ്വാമിയുടെ പിതാവാണ് വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരി മാതാവ് നങ്ങേമ പിള്ള ചട്ടമ്പി സ്വാമിയുടെ സമാധി ദിനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് മെയ് അഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് മെയ് അഞ്ചിനാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമി സമാധിയായത് ചട്ടമ്പി സ്വാമിയുടെ സമാധി സ്ഥലം കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പന്മന കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പന്മനയാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമിയുടെ സമാധി സ്ഥലം ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ കുട്ടിക്കാലത്തെ പേര് എന്തായിരുന്നു അയ്യപ്പൻ കുഞ്ഞൻ അഥവാ കുഞ്ഞൻ പിള്ള എന്ന പേരിൽ വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് ചട്ടമ്പി സ്വാമിയാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്തെ പേര് അയ്യപ്പൻ കുഞ്ഞൻ കുഞ്ഞൻ പിള്ള എന്നിങ്ങനെ ചട്ടമ്പി സ്വാമി വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ചട്ടമ്പി സ്വാമിയുടെ ആദ്യ ഗുരു ആര് പേട്ടയിൽ രാമൻ പിള്ള ആശാൻ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ യോഗാ ഗുരു തയ്ക്കാടയ്യ ശ്രീ നാരായണ ഗുരുവിന്റെ യോഗാ ഗുരുവും തയ്ക്കാടയ്യ ആയിരുന്നു ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ആദ്യ ഗുരു പേട്ടയിൽ രാമൻ പിള്ള ആശാനും യോഗാ ഗുരു തയ്ക്കാടയ്യയും ആയിരുന്നു ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾക്ക് ബോധോദയം ലഭിച്ച സ്ഥലം പടിവീശ്വരം ശ്രീ നാരായണ ഗുരുവിന് ബോധോദയം ലഭിച്ചത് മരുത്വമലയിലെ പിള്ളത്തടം ഗുഹയിൽ വച്ചാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമിക്ക് ബോധോദയം ലഭിച്ചത് വടിവീശ്വരത്ത് വച്ചാണ് ശ്രീ നാരായണ ഗുരു ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ പ്രകീർത്തിച്ച് എഴുതിയ കൃതി ഏത് നവമഞ്ചരി ശ്രീ നാരായണ ഗുരുവിന്റെ ആദ്യ കൃതിയായ ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷം വഞ്ചിപ്പാട്ട് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾക്കാണ് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗുരു ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ പ്രകീർത്തിച്ച് എഴുതിയ കൃതിയാണ് നവമഞ്ചരി ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ സ്വാമി വിവേകാനന്ദനെ കണ്ടുമുട്ടിയ സ്ഥലം ഏത് എറണാകുളം ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ സ്വാമി വിവേകാനന്ദനെ കണ്ടുമുട്ടിയ വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ എറണാകുളത്ത് വെച്ചാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമിയും സ്വാമി വിവേകാനന്ദനും കണ്ടുമുട്ടിയത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ മലബാറിൽ ഞാനൊരു യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരെക്കുറിച്ചാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ കുറിച്ച് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ എറണാകുളത്ത് വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ കുറിച്ച് മലബാറിൽ ഞാനൊരു യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കാഷായം ധരിക്കാത്ത സന്യാസി എന്നറിയപ്പെട്ടത് ചട്ടമ്പി സ്വാമി സർവവിദ്യാതിരാജ എന്നറിയപ്പെട്ടത് ചട്ടമ്പി സ്വാമി 
കാഷായം ധരിക്കാത്ത സന്യാസി സർവവിദ്യാതിരാജ എന്നീ വിശേഷണങ്ങളുള്ള കേരള നവോത്ഥാന നായകനാണ് ചട്ടാഭിസ്വാമി ഷൺമുഖദാസൻ എന്നറിയപ്പെട്ടത് ചട്ടമ്പിസ്വാമി ചട്ടമ്പിസ്വാമിയെ ഷൺമുഖദാസൻ എന്ന് വിളിച്ചത് തയ്ക്കാടയ്യ ഷൺമുഖദാസൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട കേരള നവോത്ഥാന നായകനാണ് ചട്ടമ്പിസ്വാമി ചട്ടമ്പിസ്വാമിയെ ഷൺമുഖദാസൻ എന്ന് വിളിച്ചത് ചട്ടമ്പിസ്വാമിയുടെ യോഗാഗുരുവായ തയ്ക്കാടയ്യ ആണ് ചട്ടമ്പിസ്വാമിക്ക് വിദ്യാധിരാജ എന്ന പേര് നൽകിയത് എട്ടരയോഗം ചട്ടമ്പിസ്വാമിക്ക് വിദ്യാധിരാജ എന്ന് പേര് നൽകിയത് എട്ടരയോഗമാണ് ശ്രീ ഭട്ടാരകൻ ശ്രീ ബാലഭട്ടാരകൻ എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നവോത്ഥാന നായകനാണ് ചട്ടമ്പിസ്വാമി ചട്ടമ്പിസ്വാമി അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന മറ്റു രണ്ട് പേരുകളാണ് ശ്രീ ഭട്ടാരകൻ ശ്രീ ബാലഭട്ടാരകൻ ചട്ടമ്പിസ്വാമിയുടെ പ്രധാന ശിഷ്യൻ ആര് ബോധേശ്വരൻ ചട്ടമ്പിസ്വാമിയുടെ പ്രധാന ശിഷ്യനായിരുന്നു ബോധേശ്വരൻ ചട്ടമ്പിസ്വാമിയുടെ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ പന്മന ചട്ടമ്പിസ്വാമിയുടെ സമാധി സ്ഥലമായ പന്മനയിലാണ് ചട്ടമ്പി സ്മാ ചട്ടമ്പിസ്വാമി സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചട്ടമ്പിസ്വാമി സമാധി സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ക്ഷേത്രം ഏത് ബാലഭട്ടാരക ക്ഷേത്രം ചട്ടമ്പിസ്വാമിയുടെ സമാധി സ്ഥലമായ പന്മനയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ക്ഷേത്രമാണ് ബാലഭട്ടാരക ക്ഷേത്രം ചട്ടമ്പിസ്വാമിയോടുള്ള ആദരസൂചകമായി പോസ്റ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കിയ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ചട്ടമ്പിസ്വാമി ഇന്ത്യൻ തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ക്ലർക്കായി ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ആരംഭിച്ച നവോത്ഥാന നായകൻ ആര് ചട്ടമ്പിസ്വാമി ചട്ടമ്പിസ്വാമി സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ക്ലർക്കായിട്ടാണ് ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ആരംഭിച്ചത് ചട്ടമ്പിസ്വാമിയുടെ പ്രധാന കൃതികൾ അദ്വൈത ചിന്താ പദ്ധതി കേരളത്തിലെ ദേശനാമങ്ങൾ മോക്ഷപ്രതീപ ഖണ്ഡനം ആദി ഭാഷ ജീവകാരുണ്യ നിരൂപണം അദ്വൈത വരം പുനർജന്മ നിരൂപണം നിജാനന്ദ വിലാസം വേദാധികാര നിരൂപണം വേദാന്ത സാരം പ്രാചീന മലയാളം അദ്വൈത പഞ്ചരം സർവമത സാമരസ്യം പരമഭട്ടാരക ദർശനം ബ്രഹ്മത്വ നിർഭാസം എന്നിവയാണ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റ് പി എസ് സി പാഠഭാഗങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾക്കായി യെസ് ലാണേഴ്സിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിംഗ് ദിസ് വീഡിയോ